chào tất cả mọi người lại là mình phim đây mình vừa kết thúc năm nhất đại học mỹ của mình và mình biết rằng là mình đã dừng youtube cũng khoảng gần một năm rồi và nếu như mọi người chưa biết thì mình đang là sinh viên năm 2 của trường đại học Rochester, New York, Hoa Kỳ và chuyên ngành của mình đó là Digital Media và Business Information System à, Ngành thứ nhất thì có cái tên gọi là truyền thông kỹ thuật số này và ngành thứ hai của mình là quản trị kinh doanh thiên về lĩnh vực công nghệ thông tin Mình cũng vừa kết thúc 2 tháng thực tập của Sài Gòn và mình đang chuẩn bị phải quay lại Mỹ rồi chỉ cần 5 tiếng nữa thôi là mình đã phải lên máy bay Sau tất cả những cái sự hào nhoáng và những cái sự vui vẻ của mình cho các bạn thấy ở trên Instagram của mình ấy thì nói thật là năm nhất của mình cũng không được có vui cho lắm Là thế nào nhỉ? Mình đã struggle rất là nhiều khi mà phải sang một cái nền văn hóa mới này làm những cái người bạn bè mới và có rất nhiều những cái sự khác biệt về phong tục tập quán, về ngôn ngữ mà mình đã phải trải qua và mình thật sự là mình đã bị sau văn hóa rất là nhiều ấy Thế nên là đã có những cái câu chuyện không vui xảy ra với mình Và thật sự mình phải nói rằng là cái việc phải sống tự lập tự buông trải trong một cái đất nước mới làm đất khách quê người nó rất là khó nó không phải là một cái thứ gì đấy nó dễ dàng đối với mình trong giai đoạn đầu nhưng mà không sao mình mong rằng năm hai của mình sẽ vui vẻ hơn này bởi vì năm hai này mình sẽ được ở ở trong một cái căn hộ với cả năm người bạn thân của mình mình cũng được học nhiều những cái môn mà mình thích hơn thế nên là dù gì đi nữa thì mình mong rằng là năm hai của mình sắp tới này sẽ rất 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 là vui vẻ và mình sẽ đạt được rất là nhiều thứ By the way thì trong video này thì mình sẽ nói song ngữ là mình sẽ nói cả tiếng Việt và nói cả tiếng Anh Nhưng mà mình sẽ luôn luôn có phụ đề ở dưới để các bạn có thể keep track được nhé So I hope you guys really enjoy this video This is my college moving vlog Let's get this journey started After a 24-hour flight from Hanoi to Tokyo, from Tokyo to Chicago, and then Rochester, I finally arrived, and I'm waiting for my friend to pick me up in the lower entrance of the airport right now. Hopefully she's coming soon. and wizardry and she comes to the muggle world to pick me up at the airport today and <laughs> is that a proper way to introduce you when did i call you liz wisley <laughs> i think i think i was party. drunk right yeah. This is going to be a freaking long weekend. Oh my god. Và mình sẽ cố gắng để làm cho cái dorm này nó đẹp lên. My room is like a mess right now. Oh. It's just the second day and I'm feeling tired already. Đừng mỗi cái view đẹp như phòng mình xuống vách ở đây. Mình cũng không hiểu tại sao nữa. Hello mọi người, hiện tại mình đang ở Hill Court của University of Rochester Chỗ dorm của bạn An Lê An Lê ơi, say hi đi Hello mọi người, chào mừng chào mọi người Chào mừng mọi người trở lại vlog của Lê Hoàng Khánh An Không phải vlog mình đâu <cười> Trying to get into the source space in King Street. 
Đi khẽ thôi mày ơi Cái storage unit này nó creepy vãi cả đái Đây như các bạn có thể thấy cuộc sống du học không sướng như mọi người nói đâu mọi người ạ Nhìn bạn kia kìa Nhưng mà vẫn phải nở một nụ cười rất tươi Để chứng tỏ là mình vẫn vui Sau tất cả những cái gian khó này nghỉ ăn lê Mẹ cái storage Guys, Liz and I are going to Target! Woohoo! American Life! <laughs> no, I'm just right. <laughs> About living in America? Wait! I really want to get this. Get this one? Is it retro enough? Or what do you think about this? It's cute. It's cute. But what do you think about it? No. Okay. <laughs> what are you doing over there? You're 21. Age is just a number. Voila. <laughs> Et voilà. <laughs> Life in American college as an international student can be alone a lot of times. I realized how much I had to depend on my parents back home for nearly everything and you started to recognize that things don't work out itself anymore. You have to take care of your own diet, your laundry while saving enough money for a meal outside the campus at the weekend so that you will not get sick of the dining hall foods. You have to speak English 24 hours a day. You realize that your high school friends are growing apart and new people keep coming in your life. It was really overwhelming sometimes and I lost a lot of weight during my freshman year that affected my mental health.
but everything happened for a reason, and it's always for the better. Yeah, that's just basically what studying abroad feels like. You will feel alone a lot of times, even though you're surrounded by a lot of friends. Hi everyone, welcome to Finn's room and let's take a tour around. My room literally looks like a mini forest right now. Yes, I bought a bunch of fake leaves with fairy lights on Shopee Vietnam to decorate the wall next to my bed. My bed sheet also has a lot of floral details with a highlight of yellow flowers. As you guys might not know, according to the Vietnamese feng shui, my element is wood, so my mom always put me in the room with the most sunlight so that I can absorb it and grow proliferately like a strong tree. And I'm a sunshine person, so having sunlight waking me up through the window in the morning would be glorious. As you guys can see, this is my desk corner. I bought this poster at my school's common area and it's one of the best purchases I have ever had for this freaking university. At night, I can just look into this poster and be like, oh, why don't I have anyone yet? Why don't I have a boyfriend yet? On top of the desk are a bunch of my acrylic and watercolor paintings, my film cameras. Yes, I am a fan of Van Gogh, so I bought this at the Van Gogh immersive exhibition, freaking expensive. I also got this Hermione's wand at the Harry Potter store in New York City, which costed me over $40. I still remember bringing it home and my sister advised me to buy another one so that I can use them as a giant chopstick. On this wall are photos I took for my advanced photography class last semester and I think this go pretty well with the overall mood and tone of my dorm. Very dreamy I would say. There's nothing much in my wardrobe, just a bunch of clothes I bought from Vietnam and hang them there. I also put the dresser under my bed to leave more space for the rooms area so that my friends and I can hang out on this floor mat. Okay, I think that's it for today's videos. Thank you guys so much for watching and I hope to see you guys in my next video. Bye!